ഹായ് ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എന്റെ സ്റ്റോക്സ് ഞാൻ അനസ് യൂസഫ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്താറ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അസലൊരു തൃശ്ശൂർക്കാരൻ തൃശ്ശൂര് കൊല്ലൂര് സ്മാർട്ടോ ക്ലബിൽ നിന്ന് കളി ആരംഭിച്ച് പിന്നീട് അവിടുന്ന് ജൂനിയറും സബ് ജൂനിയറും ജില്ലാ ടീമുകൾ വഴി ആ പ്ലെയറിന്റെ വരവ് അറിയിച്ച് പിന്നീട് കോളേജ് കാറ്റഗറിയിൽ മികച്ച പെർഫോമൻസ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി ടീമിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിന് പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ആ കിരീടം കേരളത്തിലോട്ട് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു സെക്കൻഡ് ഡിവിഷനിലും കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിലും എഫ് സി കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ക്ലബുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലോട്ടുള്ള ക്ഷണം പിന്നീട് കേരളത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ക്ലബായിട്ടുള്ള ഗോകുലം കേരള എഫ് സിയിലോട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷണം അവിടെ നിന്ന് ഗോകുലത്തിൻ്റെ കൂടെ ഐ ലീഗിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്നു പിന്നീട് ഐ എസ് എല്ലിൽ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു ഡെബ്യൂട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഡെബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ സീസൺ മുഴുവൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടി പെർഫോം ചെയ്തു ഐ എസ് എല്ലിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന് അത്ര മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സൂപ്പർ കപ്പിൽ സെമി ഫൈനൽ വരെ എത്തിച്ചതിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഒരു പ്ലെയറാണ് എൻ്റെ കൂടെ നിന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ആളെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സോ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ജിതിൻ എം എസ് വെൽക്കം ടു അനസ്റ്റാസ് എന്താണ് ജിതിനെ വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ജിതിനെ പറയണ ഇപ്പോ ആദ്യം എഫ് സി കേരള പിന്നെ നമ്മളെ ഇവിടെ വല്ലൂരാണെങ്കിൽ മറ്റേ സ്മാർട്ട് ഓ ക്ലബ് എല്ലാം വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ക്ലബ് എഫ് സി കേരള ആണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മള് പ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ പോയി ഗോകുലത്തിൽ പോയി ഒക്കെ കേരളത്തിലുള്ള ക്ലബിലായിരുന്നില്ലേ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോണ് എങ്ങനെയുണ്ട് അതെ ഒരുപാട് പ്ലേയിങ് ടൈം കിട്ടി അപ്പോ കളിച്ച കളികളിലൊക്കെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി സന്തോഷാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇൻട്രോല് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒല്ലൂര് സ്പാർട്ടോ ക്ലബിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനു മുമ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രദർ ബ്രദേഴ്സ് നിതിനായാലും ബിബിനായാലും നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോ അവരുടെ കൂടെ കളിച്ചു തുടങ്ങിയതായിരിക്കും അല്ലെ അതെ കൊറച്ചാവണല്ലോ ചെറിയ വേനല്ലോ ഒരു പത്ത് വയസ്സെങ്കിലും ആവണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാണും ആ സബ് ജൂനിയർ ജില്ല കളിച്ചു പ്ലസ് ടു എവിടെ എവിടെ പഠിച്ചത് ഹോൾ ഇന്ത്യസ് ആ അപ്പോ ജോസഫ് കോച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ചേർത്തിയാണ് പുരുഷോത്തമൻ കോച്ച് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ടീം ആണെങ്കിൽ പോലും അതിലൊരുപാട് മലയാളികളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അവരുടെ ഇഞ്ചുറി <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ് ഇഞ്ചുറി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ സീസണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ദേവസ്വം അയച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആ അപ്പോ ജില്ലാ ടീം കളിച്ച് അങ്ങനെ അത് സ്റ്റേറ്റ് ടീമിലൊക്കെ കളിച്ച് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ കളിച്ച് അപ്പൊ ഗെയിനിയൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലേ കൂടെ അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ പുരുഷോത്തമൻ കോച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ കേരള ഓർമ്മയിലേക്ക് ആ നാരായണ മേനോൺ സാർ അങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടുന്ന് എഫ് സി കേരളക്ക് കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താന്ന് തോന്നുന്നു സന്തോഷ് ട്രോഫി അല്ലേ ആ സമയത്ത് തന്നെ സന്തോഷ് കളിച്
പക്ഷെ ജിതിനെ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ചും കൂടി നന്നായി കളിക്കുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും ഏത് പൊസിഷനിൽ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഞാന് ശരിക്കും റൈറ്റ് വിങ്ങർ ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോ ചില സമയത്ത് അറ്റാക്കിംഗ് കളിക്കും ചില സമയത്ത് വിങ്ങർ കളിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ നേരെ ഗൂഗിൾ പോയപ്പോ ഫസ്റ്റ് സീസണ് വിങ്ങറെ മാതിരി കളിച്ചത് രണ്ടാം സീസൺ കോച്ച് പൊസിഷൻ മാറ്റി അറ്റാക്കിട്ട് അല്ല ശരിക്കും റൈറ്റ് ഫൂട്ടർ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലല്ലേ കൂടുതൽ കളിപ്പിക്കാറ് അത് ഇല്ലേ കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റിൽ കളിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട് എഫ് സി കേരളത്തിലൊക്കെ ലെഫ്റ്റിലല്ലേ കളിച്ചായിരുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ കളിക്കുമ്പോ ഉള്ളില് കട്ടിങ് ചെയ്യാന് കട്ടിങ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണല്ലേ ക്രോസസിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് 
ഗോൾഡിലോട്ട് പോകാൻ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കോച്ചുമാർ ഈ അറ്റാക്കിങ് മിഡ് ഫീൽഡർ റോളിൽ കളിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഗോകുലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോച്ച് അനീസി അനീസി കോച്ച് ആ അപ്പൊ ഗോകുലം ചാമ്പ്യന്മാരായി ജിതിനാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച മിഡ് ഫീൽഡർമാരിൽ ഒരാളായി ഐ ലീഗിലെ ബെസ്റ്റ് മിഡ് ഫീൽഡറായി സോ അതിന്റെ ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഐ എസ് എല്ലിന്റെ ഓഫറുകൾ അങ്ങ് വന്നത് അല്ലെ സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളു ഇപ്പൊ ഐ ലീഗില് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് എൽ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ സീസൺ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഐ എസ് എല്ലിന്റെ ഓഫേഴ്സ് വന്നു എങ്ങനെയുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന് അത്ര ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് വന്നില്ല ഐ എസ് എൽ പക്ഷെ സൂപ്പർ കപ്പിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് വന്നു സെമി ഫൈനൽ വരെ എത്തി സെമി ഫൈനലില് ഒഡീഷയോട് തോറ്റു പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല കളി കളിച്ചു അതും കേരളത്തിൽ വെച്ചൊരു ടൂർണമെന്റ് ഇത്ര അധികം മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടീം അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു മോശം സീസൺ ഉണ്ടായി പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പിലാണ് സൂപ്പർ കപ്പ് വരുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് സൂപ്പർ കപ്പ് അടിക്കണമെന്ന് ഒരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ മോശം സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കളിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ഗോകുലും കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഉള്ള ടീം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കളിച്ചിട്ട് ക്രൗഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാരും ഓക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നോർത്ത് ഈസ്റ്റില് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അല്ലേ കോൺട്രാക്ട് അപ്പൊ ഇനിയും രണ്ടു വർഷം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി അടുത്ത സീസണിലെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടുത്ത സീസണില് ക്യാമ്പൊക്കെ ഇനി എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ജൂലൈ ഒക്കെ ആവുമായിരിക്കും സോ എല്ലാം അടിപൊളിയാവട്ടെ ജിതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ജിതിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസും എല്ലാം മറികടന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അവനൊരു മിഷനിലെത്തിയാണ് ഒരുപാട് കോച്ചുമാരുടെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൻ്റെ പ്യുവർ ടാലൻ്റ് ആണ് അവനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇതിനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അടുത്ത സീസണ് എല്ലാം അടിപൊളിയാവട്ടെ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നടക്കട്ടെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഇത്രയും ജിതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ജിതിൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കോച്ചായിട്ടുള്ള ജോസഫ് സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഗെയിമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലോട്ട് ചേർക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് കോച്ചിനെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓണറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോച്ചിനോട് സംസാരിക്കാം ഹായ് കോച്ച് ജോസഫ് സാർ വെൽക്കം ടു എന്താണ് കോച്ച് ജിതിനെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല അപ്പൊ ഈ ഐ എസ് എൽ ഒക്കെ കളിച്ചിരിക്കണ ജിതിനല്ല സാറിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ജിതിന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ കോച്ചിന്റെ കണ്ടില് ഒരുപാട് പിള്ളേര് വരുമല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇപ്പൊ നൂറ് പേര് വന്നാലും ചിലപ്പോ ഒരു പത്ത് പേരൊക്കെ ആയിരിക്കും നല്ല പ്ലേസ് ആയി വരും അപ്പൊ ഒരു എന്താ ഒരു ജിതിനില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെ ജിതിൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യം ജിതിൻ ഫുട്ബോൾ ആഫ്രിക്കൻസ് അയച്ചു ഫുട്ബോൾ മീൻസ് എന്താണ് ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലോടും സ്പെഷ്യലി ജിതിനോട് പോകാൻ ഫുട്ബോളിനെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലും ഉള്ളിലും ഫുട്ബോളാണ് അറിയാതെ തന്നെ 
മൂവ്സ് നമ്മള് ഇപ്പൊ ജിതിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയേക്കാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇവിടെ കണ്ട് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ള് എന്താ പറയാ ട്രോഫീസിന്റെ ഒരു ഷോപ്പ് പോലെയാണ് ജിതിന്റെ വീട് ജിതിന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജിതിനായാലും വിപിനായാലും നിതിനായാലും മൂന്നും ബ്രില്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് സോ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ട്രോഫീസും പുരസ്കാരങ്ങളും തന്നെ വീട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ ആ മൂന്ന് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുട്ബോളേഴ്സിനെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജിതിന്റെ നിതിന്റെ വിപിന്റെ ഒക്കെ അമ്മ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് അമ്മേനോട് രണ്ടുപേർക്ക് സംസാരിക്കാം ചെറുപ്പത്തില് <laughs> 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 സഹധർമ്മിണി നമ്മുടെ കൂടെ അപ്പൊ ജിതിന്റെ വൈഫ് അതുല്യ സോ അതുല്യോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നമസ്കാരം അതുല്യയുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറിനെ ആണ് ഇപ്പൊ ഭർത്താവ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായില്ലേ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും ഫുട്ബോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് 
അല്ല അപ്പൊ ഈ കളിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇതെങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ടി വിയിൽ കളിയൊക്കെ കാണുമല്ലോ ജിനിന്റെ അപ്പൊ ഈ ഫൗളുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ പരിക്ക് പറ്റണ കാണാ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്താ തോന്നാ തോന്നും പക്ഷെ ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ വയ്യാണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും അങ്ങനെ കാണുമ്പോ വിഷമം തോന്നും പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ എടുത്താലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലപ്പോഴായിരിക്കും വരിക വന്നാലും ഇതുപോലെ അവരുടെ ജിമ്മും അതേപോലെ വീണ്ടും വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പരിഭവം ഉണ്ടാ പക്ഷെ എന്നാലും അതെ ജോലിയാണല്ലേ അതെ അതെ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റട്ടെ അല്ല അത് ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ ഗോളൊക്കെ അടിക്കുമ്പോ സന്തോഷം എന്നെങ്കിലും ഗോളടിച്ചിട്ട് ഗോള് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഗോള് നിനക്ക് അടിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷൻ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത പോലെ ഒരു ഗോള് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിനെ പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു മകനും കൂടി ഉണ്ട് സോ ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസമായി അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം മകനും കൂടി ഒരു ഗോള് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതെ അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നിതിനെയും വിപിനെയും അച്ഛനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വന്ന ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷമാണ് കാരണം ഐ ലീഗ് അത് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി ഇന്ത്യയിലെ സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ആയി ഐ എസ് എൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ലീഗ് ഐ ലീഗ് ചാമ്പ്യൻ ആയ എന്റെ ഒരു മെഡൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അതേപോലെ ഐ ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മിഡ് ഫീൽഡർ ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജിതിനെ ഐ ലീഗിന്റെ മൊമെന്റോ ഇതിൽ ഫോർവേഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അവർ ട്രോഫി തെറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ലാണ് മിഡ് ഫീൽഡർ ആയിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സോ ഈ രണ്ട് ഇതും എനിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്റെ ഒരു റിലേജ് ആയിട്ട് കാണുന്നു സോ ഇന്ന് മൊത്തം നമ്മൾ ജിതിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ജിതിന്റെ കുറച്ച് സംസാരങ്ങളും ജിതിന്റെ കോച്ചിനെയും ഫാമിലിനെയും ഒക്കെ കാണുമായിരുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം അനസ് യൂസഫ്